नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं अक्सर लोग पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुए जुर्म के खिलाफ इंसाफ मांगने आते हैं और जनता के सेवक होने के नाते हमारी पूरी कोशिश होती है कि पीड़ित को इंसाफ मिल सके लेकिन इस औरत ने मेरे ही पुलिस स्टेशन के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश की इस घटना ने सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम पर गहरा प्रभाव डाला बात हमारी रेपुटेशन पर आ गई थी पब्लिक का गुस्सा सोला ऐसा लग रहा था कि अब यह केस हमारे हाथ में रहा ही नहीं लेकिन जब यह केस हमारे पास आया था तब इस केस की रूपरेखा बिल्कुल ही अलग थी मुजरिम इतना शातिर था कि शुरुआती जांच में हम उसकी साजिश की गहराई को भाप ही नहीं पाए अरे लकड़ी जली तो कोयला हुई कोयला जला तो राख और निम्मी बेचारी ऐसी जली न कोयला हुई न गोवर्धन देख रहे हो ये तुम्हारी इस कलमुही ने किया ये सब चाचा कलमुही मैं नहीं ये लोग हैं जो रोज मुझे छेड़ते आते जाते हैं बस निम्मी मुझे पत्थर नहीं मानना चाहिए था कैंसर आती तो आपके बाबू जी बस और तू खड़े खड़े क्या मुंह देख रही है अंदर ले जा इसको बाबू जी अंदर लेके जा चल तो क्यों भैया निम्मी की तरफ से हम माफी मांगते हैं आपसे अरे माफी ऊपर से काम नहीं चलेगा मरहम पट्टी करवाया हूँ दवा दारू का खर्चा है पैसा लगेगा उसमें मोहन भैया आपको तो पता है पैसा वैसा नहीं है हमारे पास ये दूध बेचते हैं एक काम करो दो चार दिन पाव पाव से दूध लेके जाओ हल्दी डाल के पिला दो बच्चे ठीक हो जाएंगे जो लोग हमारी बेटी को छेड़ रहे हैं आप उन्हीं मुस्तंडो को दूध देकर तंदुरुस्त बना रहे हो उन लोगों को दूध नहीं जहर देना चाहिए था बाबू जी तू भी कुछ कम नहीं है क्या जरूरत है उस रास्ते जाने की बस अपनी लाचारी की सजा ना इसे मत दीजिए और मैं ना अच्छे से समझ गई बेटी कोयला हो या हीरा भेड़िया रंग नहीं देखते वही समझा रहे अपनी लाज खुद बचानी पड़ती मगर ये ऐसे रंग दिखाएगी तो हमारी पगड़ी उछलेगी ना पढ़ने नहीं देना चाहिए चल बाहर निकल क्लास से और कान पड़े खड़ी रह जाता क्लास खत्म नहीं होती है सर मेरी कोई गलती नहीं आप इसको क्लास से बाहर निकालिए देखिए क्या लिखा है इसने ब्लैक बोर्ड पे निम्मी फेयर एंड फेयरली क्रीम तो तेरे किसी काम आएगी नहीं जूते की पॉलिश लगा लिया कर फेस पर <laughs> आप हंस रहे हैं सर ये लोग हर वक्त मुझे चुराते हैं आप इनको डांटते क्यों नहीं है अब तुम सिखा दिया हम किससे डांटना है बड़ी ये क्या कर रहे हैं आप इतिहास पढ़ाते हैं और उसी पर न्याय देखिए आप हमारे इतिहास में अपना विज्ञान मत घुसेड़िए हमारा क्लास चल रहा है जाइए आप यहाँ से जा रहे हैं लेकिन आपकी शिकायत करने बता देते हो से कि आप छात्राओं पे कैसे हाथ उठाते हैं जाइए जिसको भी बोलना बोले जाइए बताते हैं हम आपको तेरे पे हाँ? चुप कर कुछ भी बोलती है बेशरम अरे शर्मा क्यों रही है तेंदुलकर ग्लैंस मार रहा है तेरे पे लपक ले तू चुप कर इंसान की सुंदरता उसके मन में होती है 
और तुम्हारा मन बहुत सुंदर है दीपू मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी थी राज कैसा राज वो मैं क्या हुआ दीपू को सपने में प्रपोज कर रही है क्या तो बहुत कर रही है तो छोड़ूंगी क्या पोत रही है मुंह पे हिरण बनेगी बाबू जी मैं किसी की जैसी नहीं मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही बनना चाहती हूँ आप मुझे मेरी पहचान दे दो क्या क्या बोले क्या बोले तू बहुत पल लग गए तुझे कर्म चली तेरे अंदर जवानी की बोल साहब हमें बड़े साहब से मिलना है साहब हमारा कल से बच्चा नहीं मिल रहा है सर कल मैंने अपने बेटे दीपू को आखिरी बार तब देखा जब वो स्कूल जा रहा था अच्छा पापा चलता हूँ मम्मी बाय और फिर वो स्कूल से घर वापस आया ही नहीं था कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है साहब आपने स्कूल में पता किया नहीं सर दरअसल मेरा बच्चा क्रिकेट में चैंपियन है स्कूल का और वो अक्सर देर से आता था कल शाम को जब वो नहीं आया तो हमें लगा की वो प्रैक्टिस कर रहा होगा लेकिन शाम को अचानक दूसरे गांव का एक अनजान व्यक्ति आया और हमारे घर में घुस के हमसे झगड़ा करने लगा तो दीपू का बाप है ना हाँ क्या हुआ अरे भाई ये कहा तो हम तेरे बेटे को दिखाएंगे कहा छुपा कर रखा उसको पता कहा छुपा कर रखा उसको अरे सुनिए आप है कौन घर में कैसे कुछ रहे चले बार आपकी हिम्मत कैसे हमारे घर में घुसने की और ये क्या हंगामा लगा रखा है इसलिए हंगामा तब मचाएंगे जब तेरा बेटा मिलेगा उस कमीने का मुंह काला करके उसको जूते चप्पल का हार पहना के पूरे गांव में घुमाएंगे वो आदमी था कौन और ऐसा क्या हुआ होगा कि वो आपके बेटे का मुंह काला करने की बात कर रहा था साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं साहब पता लगा ये साहब आप लोगों से निवेदन है मेरा मेरा बेटा दीपू कहाँ होगा किस हाल में होगा साहब हाँ सर दीपू कल स्कूल में प्रजेंट था और कल छुट्टी तक स्कूल में था मैंने खुद दीपू को उसके दोस्तों के साथ जाते हुए देखा किन दोस्तों के साथ जाते हुए देखा वही जिनके साथ वो स्कूल में क्रिकेट खेलता है जैस मनोज संटू यही सब थे उसके साथ हम इन बच्चों से मिलना चाहेंगे दीपू का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सर दीपू का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था लेकिन हाँ सर निम्मी के बाबू जी हमसे दीपू के घर का पता पूछ रहे थे दीपू नाम का लड़का जो क्रिकेट खेलता है तुम्हारे साथ वो कहा रहता है और फिर हमने निम्मी के बाबू जी को दीपू घर का पता बता दिया लेकिन वो दीपू के घर का पता क्यों पूछे थे और ये निम्मी कौन है सर निम्मी हमारे स्कूल में पढ़ती है लेकिन सर वो छह सात दिनों से स्कूल नहीं आई स्कूल नहीं आ रही थी अच्छा निम्मी और दीपू के बीच कुछ हाँ सर निम्मी और दीपू एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे झूठा तभी चलता है सर जब बात कुछ और हो इसीलिए दीपू का ध्यान क्रिकेट पर से हट गया था ठीक है सर मैंने पता किया निम्मी का बाप गोवर्धनी कल दीपू के घर गया था और यहां से पता चला है कि निम्मी छह दिन से स्कूल नहीं आई है निम्मी और दीपू के बीच अच्छी दोस्ती थी दीपू के गायब होने के पीछे लड़के और लड़की वाला ही चक्कर लग रहा है हेलो जय हिंद सर
सर मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स हैं चेहरा काला किया हुआ है गले में जूते की माला है लगता है जैसे तड़पा तड़पा के मारा गया सर निम्मी के बाप ने इसी तरह की धमकी दी थी दीपू के बाप को उस कमीने का मुंह काला करके उसको जूते चप्पल का हार पहना के पूरे गांव में घुमाएंगे निम्मी के बाप से मिलना पड़ेगा निम्मी का छह दिन से स्कूल नहीं आना और निम्मी के बाप का दीपू को ढूंढते हुए दीपू के घर जाना और अब दीपू की लाश मिला ये कान निम्मी और दीपू के अफेयर से जुड़ा हुआ ही लग रहा है इस निम्मी के बाप से मिलना पड़ेगा बात है सर आप जीजा जी को क्यों ढूंढ रहे हैं वो एक मर्डर के केस में सस्पेक्ट है हमारा नहीं सर वो मर्डर नहीं कर सकते वो हम देख लेंगे ये बताओ कि है कहा वो इस वक्त सर वो तो पता नहीं कल रात से घर नहीं लौटे और उनका फोन भी नहीं लग रहा नंबर दो जी सर नंबर बना दो का है छह रोज पहले हमारे डेरी के ग्राहक को दूध देने के लिए निकली थी और हाँ आज उस रास्ते से मत जाना और अगर किसी ने कुछ कहा तो उल्टा जवाब तो बिल्कुल मत देना मुझको सब पता है किससे कैसे पेश आना आप चिंता मत करो ठीक है चलो फिर उस ग्राहक का निम्मी के पापा को फोन आया कि निम्मी दूध लेके पहुँची ही नहीं और फिर मैं और निम्मी के बाबू उसे ढूंढने के लिए निकल गए और फिर साहब हमने बहुत ढूंढा निम्मी को लेकिन वो कहीं नहीं मिला हम खुद निम्मी के गायब होने की वजह ऐसी बहुत परेशान है निम्मी छह दिन से गायब है तो आपने उसके लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई साहब वो बेटी का मामला था इसलिए लेकिन मैं और निम्मी के बाबूजी खुद उसे ढूंढ रहे थे सर गोवर्धन की पत्नी कह रही है निम्मी भी छह दिन से गायब है अपने पति को बचाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे उन्होंने निम्मी की मिसिंग कंप्लेन तो फाइल करवाई नहीं उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता पुलिस प्रशासन गोवर्धन को गोवर्धन को पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन क्या सर सर दीपू घर वाले हैं ये पुलिस प्रशासन शांत हो जाइए क्या हमारे भतीजा है कातल आप उस कमीने गोवर्धन के क्यों नहीं ला अपने साथ देखिए आपके दर्द को हम समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं आप लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है साहब आप कैसे समझ सकते हैं हमारा दर्द अरे हमारे एक लौटा बेटा दीपू चला गया साहब उस गोवर्धन ने हमारे बच्चे को मार दिया साहब जब तक गोवर्धन हमारे हवाले नहीं कर देते आप तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे अपनी जान दे देंगे साहब हम जान देखो प्रशासन मनीष हमें जल्द से जल्द कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा नहीं तो हंगामा और भी बढ़ सकता है निम्मी और उसके बाप गोवर्धन के गायब होने की कहानी पता करनी होगी दीपू और निम्मी के साथ साथ इनके घर वालों के बारे में भी डिटेल में पता करो ओके सर सब निम्मी को तो सच में मैंने कई दिनों से नहीं देखा सब ये बात झूठ नहीं है कि निम्मी गायब है और इसके माँ बाप को मैंने इनकी बिरादरी वालों के साथ निम्मी को ढूंढते हुए भी देखा था अच्छा इस निम्मी का दीपू नाम के लड़के से वाकई में कुछ चल रहा था अब भला ऐसी लड़की को कौन लड़का पसंद करेगा सब उसके रंग रूप को लेकर लोग उसका बहुत मजाक उड़ा देते पर ये गोवर्धन ये तो निम्मी को बहुत मारता पीटता था क्या बोली जवान लड़ाएगी जवान लड़ाएगी हाँ तो वही करेगी जो मैं कहूंगा समझी नहीं तो कोयला से राख कर देंगे तुझे तो बहुत पढ़ निकल आए थे बहुत पढ़ निकल आए साहब उसका बाप तो खुद उसको बात बात पे बोलता था उसे कोयले से जला के राख कर दूंगा अब क्या मालूम साहब यहाँ क्या चल रहा था जो निम्मी एकदम से गायब हो गई हेलो सर निम्मी और दीपू के स्कूल में मनीष नाम के टीचर से कुछ जुड़ी बातें पता चली हैं निम्मी का बाप उस दिन दीपू को ही नहीं ढूंढ रहा था उसने बाद में मेरी गर्दन पकड़ी और फिर ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट मारा ना मेरा तो पूरा जबड़ा हिल गया तब तो मैं अपनी जान में सके भाग गया वहाँ से कहीं वो दीपू की तरह मुझे भी अरे डरता है क्यों स्लीपॉइंट उसका हेलीकॉप्टर शॉट अब नहीं चलेगा पुलिस का डिफेंस पक्का है वो अंदर हो जाएगा 
अगर वो अंदर हो गया ना तो अपना डिफेंस मिल जाएगा समझा हाँ यार सर ये मनीष तीन महीने पहले दीपो और निम्मी के स्कूल में टीचर था और तीन महीने पहले इसने अपना ट्रांसफर जबलपुर में करवा लिया था ठीक है इस मनीष का दीपू के मर्डर और निम्मी के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है सर गोवर्धन को इस मनीष पर भी शक था कि निम्मी के साथ इसका कोई चक्कर चल रहा है और एक बात सर ये मनीष जबलपुर में ही रह रहा है और दो दिन पहले गोवर्धन का फोन जबलपुर में ही बंद हुआ था हो सकता है सर जबलपुर में गोवर्धन मनीष के पास भी गया जबलपुर में ही मनीष रहता है सर दरअसल निमी के पापा को मेरे बारे में गलतफहमी हो गई थी कैसी गलतफहमी सर एक्चुअली गांव में निमी कभी कभार मेरे घर में पढ़ने के लिए आया करती थी मैं उसे कंप्यूटर पढ़ाया करता था निम्मी अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं, तो क्या तुम इसे वापस लेके आ सकती हो लेकिन सर आपने सिखाया था ना कि फाइल डिलीट मतलब फाइल गायब लेकिन एक जादू है दिखाऊ हाँ अरे वाह सर आपको तो बहुत कुछ पता है बाकी की चीज मैं बताता हूँ कंप्यूटर बंद कर ये हुआ हुआ क्या क्या हुआ? मैं बताता कंप्यूटर सिखाने के बहाने मुझे सब पता है गलत गलत फहमी फहमी हो रही है हट दोबारा कभी हमारे बेटे को यहाँ बुलाया ना अपने घर पे घर में आग लगा देंगे तेरे और सर इसी इंसिडेंट की वजह से पूरे गाँव में बदनामी हो गई थी इसलिए ट्रांसफर लेकर यहाँ आ गए लेकिन निम्मी कहा है सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मैं कुछ नहीं जानता तो मैं पिछले तीन महीने से यहाँ पर रह रहा हूँ लेकिन निम्मी के फादर यहाँ आए थे क्यों हाँ सर वो आए थे पर उन्हें फिर से कुछ गलतफहमी हो गई थी मेरे बारे में पर उन्हें ये लगता था कि निम्मी को मैंने गायब कर दिया कहा था तू दो दिन से ताला लगाए तेरे घर में कहा था और निम्मी कहा है निम्मी मुझे क्या मालूम चाचा रिश्तेदारी मत जोड़ पता निम्मी कहाँ है मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पर है छोड़ो मुझे पता मैं पुलिस को बुलाऊंगा जब मैंने उन्हें पुलिस कंप्लेट के बारे में बोला तब जाके वो शांत हुए लेकिन सर मैं भी हैरान हूँ कि मम्मी कहाँ गायब हो गई है अच्छा हाँ सर सर मैंने खुद से गांव में त्रिपाठी जी को फोन किया उन्होंने मुझे ये बताया कि निम्मी ही गायब नहीं हुई बल्कि दीपू का भी मर्डर हुआ है सर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि दीपू के घर वालों ने निम्मी के पापा पे उसके मर्डर का शक जताया है काफी जानकारी लेकर बैठे हो वहां से ट्रांसफर लेने के बाद भी वहां के हर मामले की जानकारी है सर जानकारी तो रखनी पड़ेगी ना सर बिल्कुल निम्मी के पापा गुस्से में आके मेरा मर्डर कर दे तो सर मैंने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये पास के थाने में भी दी कि वो मुझे यहाँ पर आके धमकी दे गए हैं निम्मी एक माइनर है अगर मनीष का निम्मी के साथ अफेयर था तो इसमें मनीष भी फंस सकता है इसलिए उसने अपनी पूरी तैयारी करके रखी लेकिन ये भी हो सकता है कि मनीष की गठरी में कोई और भी चौरा लेकिन सर सब लोग कह रहे हैं दीपू को गोवर्धन ने मारा होगा पर सवाल ये उठता है कि अगर शक की वजह से गोवर्धन ने दीपू को मारा तो फिर मनीष को क्यों छोड़ दिया इन सब बातों के समीकरण को जोड़कर देखना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि निम्मी कहाँ गया है दीपू का मर्डर किसने किया इस समय निम्मी का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है हेलो जैन सर जैन बॉडी किसी लड़की की है और हालत को देख के ऐसा लगता है जैसे कल रात इसको जलाया गया हो और सर रात में पे बारिश भी हुई थी शायद जिस वजह से बॉडी पूरी तरह जल नहीं पाई बॉडी के आसपास ऐसा कुछ मिला जिससे इसकी पहचान हो सके नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं मिला सर निमी भी गायब है कहीं ऐसा तो नहीं ये लाश निमी की है और सर निमी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है पता चला है ये जो जमीन है यहाँ के जमींदार हसमुख चौधरी के नाम है मनीष सर निम्मी की माँ को बुलाकर इस इलाज की शनाख्त करवाओ मैं तब तक हसमुख से मिलता हूँ ओके सर योगेश देखो आसपास कुछ मिलता है क्या सर 
हाँ साहब वो जमीन मेरी है लेकिन साला पता नहीं वहां लाश कौन फेंक गया आपके गांव की निम्मी नाम की एक लड़की गायब है हमें लग रहा है कि वो लाश निम्मी की हो सकती है आप निम्मी और उसके पिता गोवर्धन को तो जानते होंगे मेरे उनको जानने ना जानने से अब आपको क्या मतलब कोई मेरी जमीन पर लाश फेंक गया तो फालतू सवाल जवाब करके मुझे परेशान करेंगे आप ये पायल हमें इस बॉडी के पैरों से मिली थी क्या आप इस पायल को पहचानती हैं उस लाश की पहचान निम्मी से कर ली गई थी टीपू की हत्या के बाद निम्मी की हत्या होने से हमें इस केस में ओनर क्लिंग का एंगल नजर आ रहा था लेकिन गोवर्धन के गायब होने से हमें यह भी लग रहा था कि कहीं निम्मी की हत्या टीपू की हत्या का बदला तो नहीं सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं एक तो मेरा बेटा नहीं रहा अरे उसकी हत्या हुई है और आप शक हम पे कर रहे हैं हत्या तो निम्मी की भी हुई है उसका बाप भी गायब है सर आप कहना क्या चाहते हैं यही की पहले तो आप सब लोग बड़े जोश के साथ बोल रहे थे कि हम गोवर्धन को आप लोगों के हवाले कर दें। हो सकता है कि आप लोगों ने ही गोवर्धन को भी ढूंढ लिया और निमी को भी सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं आपने क्या किया है क्या नहीं किया इसका पता हम बहुत जल्द लगा लेंगे समझे इस एंगल के अलावा हम इस केस में लव ट्रायंगल का एंगल भी चेक कर रहे थे जहां शायद निम्मी और दीपू को इसलिए मार दिया गया हो कि उनके बीच कोई तीसरा भी था और इस लिहाज से मनीष हमारे शक के दायरे में था पर इन सब के अलावा इस केस में कई और भी चेहरे सामने आने वाले थे जो हैरान कर देने वाले थे और तब हम दीपू और निम्मी से जुड़ी बारीक से बारीक बात पता कर रहे थे देखो ये हम जानते हैं कि सबके बाद आप लोग बहुत डरे हुए हो लेकिन निम्मी और दीपू के बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है आप सब लोग इन दोनों के अच्छे दोस्त थे तो बेटा प्लीज कुछ भी हमसे छिपाना मत सर दीपू के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानती लेकिन हाँ निम्मी से स्कूल में हर कोई चिढ़ता था कोई इसके रूप के बारे में कमेंट करता था तो कोई इसके जाति के बारे में और सर सिर्फ स्टूडेंट से नहीं हमारे एक सर भी निम्मी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते थे कौन सर किन बात कर रही हो तुम तो? त्रिपाठी जी ये लोग हर वक्त मुझे चिड़ाते हैं इनको डांटते क्यूँ नहीं है त्रिपाठी ये क्या कर रहे हैं आप वरुण सर के अलावा निमी को हर कोई परेशान करता था और होली से एक दिन पहले लड़कों ने पूरे स्कूल के सामने निमी के साथ बहुत गलत किया होली पागल हो गया क्या तू? ये कोई होली का टाइम है अरे चलता है उस दिन जब उसके पर पानी पड़ा तो वो तो खिल के गोरी हो गई। क्या? हाँ सर निमी काली नहीं थी वो जरूरत से ज्यादा गोरी थी कब की बात है? सर यही कुछ आठ नौ दिन पहले की और तभी से ही उसने स्कूल आना बंद कर दिया सर निमी जानबूझकर गोरी से काली बन के क्यों रहती होगी ये तो बड़ा ही विचित्र और पेचीदा मामला लग रहा है ये विचित्र और पेचीदा मामला ही इस कांड की जड़ हो सकता है निम्मी की दोस्त कल्पना ने स्कूल के कई स्टूडेंट्स यहाँ तक कि निम्मी के एक टीचर त्रिपाठी के बारे में काफी कुछ बोला इन सबसे सख्ती से पूछताछ करो मैं निम्मी की माँ से मिलता हूँ निम्मी के गोरी से काली बनके रहने के रहस्य को समझना होगा त्रिपाठी जी निम्मी की जांच से बहुत प्रॉब्लम थी आपको और आपका वो मित्र मनीष फोन पे उसे आपके यहाँ की पूरी जानकारी दे रहे थे शायद आप दोनों को निम्मी की भी पूरी खबर थी है ना तभी तो सब कैसी बात करें सब माना की हम निम्मी के साथ थोड़ा सख्त थे और सब ये मनीष हमारा कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो तो हमें फोन किया तो जो पता था बता दिए बस अच्छा तब तो उसने आपको ये भी बताया होगा कि निम्मी कितनी गोरी थी पर मनीष ने हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया सर ये तो वही जाने लेकिन हमारे मन में कोई खोट नहीं सर खोट तो हमारी किस्मत का है साहब जो हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत बेटी पैदा हुई वरना हमारी बिरादरी के लोगों को तो दुनिया नोच खाने पर उतारू रहती है और इसीलिए निम्मी को बचपन से हम कालिक पोत कर रखते थे अपनी बेटी के साथ नाइन साफी करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई शर्मिंदा तो हम है साहब 
लेकिन एक बार के लिए हमारी जगह पर आकर देखो साहब निम्मी की खूबसूरती के बारे में अगर लोगों को पहले ही पता चल चुका होता ना तो आज नहीं कब का उसे मार देते और अब उसके बाबू जी सर हम मानते हैं कि हम निम्मी को बहुत सता देते और सर उस दिन हम लोगों ने उसको भिगोया था लेकिन सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया बल्कि निम्मी के बाबूजी ने हमें भी हमें भी किया सर निम्मी के गायब होने के बाद उसके बाबूजी हमारे पास आए और दीपू के घर का पता पूछने लगे दीपू वहाँ नहीं मिला तो वापस फिर हमारे पास आए और हमें धमकाया दीपू घर पर नहीं है कहा गायब कर दिया उसको हमें चाचा हमें नहीं पता और बाद में मारा भी सर तब तो वो निम्मी के बारे में कुछ नहीं बोले कि वो गायब है बस वो दीपू के बारे में ही पूछ रहे थे तो क्या तुम लोगों को पता था कि दीपू और निम्मी तब कहाँ थे अरे यार मनीष बार बार फोन मत किया कर तेरे चक्कर में मुझे नहीं फंसना है सर निमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक निम्मी की हत्या दीपू की हत्या के तीन दिन बाद हुई और निम्मी की मां ने हमें बताया था कि निम्मी दीपू की हत्या के छह दिन पहले से गायब थी यानी कि निम्मी को नौ दिन तक कैद करके रखा गया था सिर्फ कैद करके नहीं सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसको लगातार नशे की दवा दी जा रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निम्मी सेक्सुअली एक्टिव थी एक 16 साल की लड़की को नशे की दवाई दी जा रही थी मतलब उसे कैद करके जरूर उसके साथ रेप किया जा रहा हो एक बात और सर निम्मी को जब जलाया गया तब वो जिंदा थे और रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जलने से ही हुई है और सर जलाते वक्त वो चीखे ना इसके लिए उसके मुंह में पीओपी भर दिया गया निम्मी के साथ इतना कुछ हुआ और निम्मी के बाप गोवर्धन को लग रहा है कि निम्मी को दीपू या मनीष में से कोई लेकर भाग गया और सर दीपू को जिस तरह की धमकी गोवर्धन ने दी थी दीपू की लाश हमें ठीक वैसी हालत में मिली थी कले में जूते की माला चेहरा काला किया हुआ और ठीक उसके बाद से गोवर्धन गायब है ये भी तो हो सकता है कि गोवर्धन ने जब दीपू के बाप को धमकी दी तो वो धमकी किसी ने सुन ली हो और उसने दीपू को ठीक उसी तरह से मार डाला ताकि पूरा का पूरा शक गोवर्धन पे जाए इसमें निम्मी के परिवार से जुड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है और दीपू के परिवार से जुड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है हमें हर एंगल को टकोलना होगा अब हमने चौतरफा काम करना शुरू कर दिया गाँव के आसपास हम उस जगह का भी पता लगा रहे थे जहाँ पर दस दिन तक निम्मी को कैद करके रखा गया था साथ ही आस के केमिस्ट क्लिनिक हॉस्पिटल से हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सेडिटिव जो निम्मी को दिए जा रहे थे कहां से खरीदे गए हैं वहीं हम ये मान रहे थे कि शायद गोवर्धन को भी दीपू और निम्मी की तरह से मार दिया गया होगा लेकिन हम गलत साबित हुए और हमें पता चला कि गोवर्धन पासी के गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिपा हुआ है मैं उसके घर गया था लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ था मनीष मेरा फोन नहीं उठा रहा था तो मुझे शक हुआ जरूर मनीष ने ही दीपू और निम्मी को गायब किया था तो मैं वहीं डेरा डाल के बैठ गया तो मेरा फोन बंद हो गया लेकिन जब मनीष लौट के आया तो मैंने उससे बात की मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है छोड़ो मुझे पता मैं पुलिस को बुलाऊंगा साहब मैं उससे मिलकर गाँव लौट रहा था लेकिन गाँव के बाहर दो लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया साहब मैं किसी तरह जान बचा के बाहर किसने हमला किया तुझमें उन्होंने मुंह डाक रखा था लेकिन वो जरूर हसमुख के आदमी रहे होंगे और मैं वहां से डर के भाग गया और बाद में मुझे मालूम चला कि पुलिस मुझे दीपू का हत्यारा समझ के ढूंढ रही है मैं तो और डर गया साहब और अब मेरी बेटी लेकिन हसमुख तुझ पर हमला क्यों करवाएगा जहां से दिम्मी गायब हुई थी वही पास में ही हसमुख का ईटो का भट्टा है उस दिन जब हम निम्मी को ईटो के भट्टे के बाद ढूंढ रहे थे घुसा जा रहा है किधर किधर नहीं नहीं क्या सरकार सरकार हमारी 
तुम्हारी बच्ची निम्मी को किसी ने गायब कर दिया उसी को देखने आए थे सबके अब तुझे क्या लगता है कोई तेरी निम्मी को हमारे ईट भट्टे पे छोड़ के जाएगा हमें तो जा चुका है हमें बदनाम करना चाहता है बदनाम करना चाहते हमें तुमको लगा की इन सब के पीछे दीपू और मनीष नहीं बल्कि हसमुख लेकिन तेरी बीवी ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया डर गई होगी साहब लेकिन हमको पक्का यकीन है कि ये सब हसमुख ने किया उसी ने दीपू को मार के हमको फंसाने की कोशिश की तो साहब अब अब हमारी हमारी बेटी को भी मार के फेंक दिया दीदी पुलिस ने गोवर्धन जी जाको पकड़ लिया है ये सब हसमुख चाल चल रहा है साला मेरा तो खून खोल रहा है कि आगे लगा दू मैंने उन लोगों को अपने भट्टे से धक्के देकर निकाला था अब कोई जबरदस्ती मेरे यहाँ घुसेगा तो मैं हाथ जोड़कर उसकी आव भगत तो करूंगा नहीं वो लोग निम्मी को तलाश कर रहे थे निम्मी की लाश आपकी जमीन पर मिली हाँ तो मिली होगी लेकिन मैंने ना निम्मी को गायब किया और ना मारा निम्मी को अगर हसमुख ने गायब किया होता तो उसे मारकर अपनी जमीन पर डालने की गलती नहीं करता पर तो आप कहना चाहते कि निम्मी और दीपू के मर्डर में किसी और का हाथ है हो सकता है लेकिन हसमु को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते इसके हर एक ऐसे ठिकाने के बारे में पता करो जहां पर निम्मी को गायब करके रखा जा सकता था इसके एक एक आदमी की डिटेल निकालो ओके सर लज्जो की आत्महत्या करने की कोशिश ने हमें सख्ते में डाल दिया हम बहुत प्रेशर में आ गए थे लेकिन वक्त पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसको बचा लिया गया लज्जो की आत्महत्या करने की कोशिश के बाद इस केस को जातिवाद और भेदभाव का रंग दे दिया गया जो भी कहना है एक एक होके बोलिए क्या कहना चाहते हो आपको गोर्धन को छोड़ना होगा साहब और हसमुख को अंदर करना होगा अरे हसमुख जमींदार है तो क्या हुआ कोई हमारी बहू बेटे के साथ गलत करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हालात हमारे काबू से बाहर हो रहे थे हमने पब्लिक और मीडिया के प्रेशर में गोवर्धन को रिहा कर दिया था और साथ ही हसमुख के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया लेकिन उसने अग्रिम जमानत ले दी थी सर कहा नहीं जा सकता की लज्जो बच भी पाएगी या नहीं पर गोवर्धन को छोड़ने से उसके समुदाय के लोग कुछ शांत तो हुए लेकिन हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक निम्मी और दीपू का कातिलों को अंदर नहीं करते थे क्योंकि हंगामा कभी भी बढ़ा सकता है अच्छा कुछ पता चला निम्मी को जो नशे की दवाई दी जा रही थी वो कहां से और कौन खरीद रहा था फिलहाल इसके बारे में कोई लीडी मिल रही है पर हाँ हसमुख की जिस जमीन पर निमी की जली हुई लाश मिली थी वहां से दो किलोमीटर की दूरी पर हसमुख का एक फार्म हाउस है और वो जगह दीपू के गाँव के पास ही पड़ती है और दीपू का वहाँ अक्सर आना जाना था दीपू का जी सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि निम्मी को वहां दीपू नहीं छुपा के रखा था और इस सब में दीपू के दोस्त भी इन्वॉल्व थे इसलिए उन्होंने दीपू को मार डाला कि राज खुलना जाए लेकिन सर पता चला है दीपू की उसके दोस्तों से ज्यादा बनती नहीं थी स्पेशली जयेश के साथ उसका काफी झगड़ा रहता था और एक बात सर दीपू के चाचा का दीपू के बाप से जमीन को लेकर काफी मन बटाव था पर दीपू की हत्या के बाद वो खुद दीपू के बाप के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हुआ था दीपू अपने बाप का इकलौता बेटा था दीपू की मौत से उसके चाचा को फायदा होने वाला है तो हो सकता है इस फायदे को उठाने के लिए उसने दीपू को मार डाला हो और उस पर शक ना जाए इस वजह से उसने दीपू की दोस्त निम्मी को इसका मोहरा बनाया दीपू के चाचा को उठा के लेकर आया और दीपू के दोस्तों से भी एक बार फिर से बात करते हैं ओके सर अरे छोड़ा मुझे कहा लेके जा रहे हो मुझे अरे सर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो मैंने कुछ नहीं किया अब तुमने जो किया है ना उसका अंदाजा लगा लिया हमने दीपू को मारने का मोटिव स्ट्रॉन्ग था तेरा अब तो सिर्फ इतना बोल निम्मी के साथ क्या किया तुमने बोल सर मैं सच बोल रहा हूँ आप मेरी बात का यकीन कीजिए देखो दीपू से जुड़ी हुई बहुत सी बातें तुम लोगों ने अभी तक हमें नहीं बताई हमें पता चला है दीपू और जयेश की बनती नहीं थी क्या इसकी वजह निम्मी थी जो भी सच है बता दो नहीं तो हमें सख्ती दिखानी पड़ेगी नहीं सर जयेश और दीपू की झगड़े की वजह निम्मी नहीं थी वजह कुछ और थी क्या वजह थी दीपू के आने से पहले जयेश हमारी क्रिकेट टीम में नंबर वन था लेकिन जब दीपू आया और उसने अपना गेम दिखाना शुरू किया तो धीरे धीरे जैस का भाव उतर गया शुरू शुरू में तो उसने सब कुछ सह लिया लेकिन बाद में उसमें आग जलने लगी और सर एक बार तो उसने हद ही कर दी आ, 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 
सर अगले ही हफ्ते हमारा लोकल मैच था दीपू तो खेल नहीं पाया जैस को लगा कि वो मैच जितवा देगा और हीरो बन जाएगा लेकिन हमारी टीम हार गया सर अगले महीने हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने वाली है और हमारी टीम में से किसी एक ही खिलाड़ी का चैन डिस्ट्रिक्ट टीम में होना है और अब दीपू के बाद जैश इसका प्रबल दावेदार है जी चल जयेश लास्ट ओवर है बैटिंग शुरू कर एकदम ताबड़ तो सर मैं मैं मानता हूं मैं दीपू से चिड़ता था मैं स्कूल में मेरा नाम था सर क्रिकेट की वजह से और पढ़ाई में तो मैं मुश्किल से पास हो पाता था बेटी मैं दीपू आ गया तेरे भाव गिर गए नहीं सर अब ये बोल और कौन कौन शामिल थे तेरे साथ सर सर मैं सच बता रहा हूँ मैंने न दीपू के साथ कुछ किया न निम्मी के साथ सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब आप तो हाथों के पीछे पड़ गए सर चौरन लेकर आए हैं अशोक साहब जगह की तलाशी तो आपको दिलवानी पड़ेगी देखो मनीष यादव देखो एक एक जगह देखो सर इस सरेंज के अलावा और कुछ नहीं मिला निमी को नशे की दवाई दी जा रही थी शायद इसी सरेंज का इस्तेमाल किया जा रहा हो इसे फोरेंसिक के लिए भेज दो तुरंत ओके सर सर फोरेंसिक टीम ने उस सरेंज को चेक किया जो हमें हसमु के फार्म से मिली थी उन्होंने कंफर्म किया है कि निम्मी को बेहोशी की दवा उसी सरेंज से दी जा रही थी और दूसरी बात सर हसमु के फार्म का केयर हरिया वो भी कई दिनों से गायब है उसे गायब हसमुख नहीं किया होगा ताकि उसका राज ना खुले हसमुख को उठा के लेके आओ ओके सर भगवान कसम साहब मैंने कुछ नहीं किया वो हरिया तो मुझसे एक महीने की छुट्टी मांगकर अपने गांव गया था और जाने से पहले एक महीने का एडवांस भी लेकर गया और अब अपना फोन बंद करके रखा है तब मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया उसने नहीं जो भी किया तूने किया और अब उसको गायब कर दिया ताकि तेरे राज ना खुले सब सच कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया मैं तो कभी अपने फार्म हाउस भी नहीं जाता उस हरिया ने जरूर किसी को वहां घुसाया होगा सब सच कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं मालूम सर ये हसमु तो बहुत ही मोटी चमड़ी का है कुछ उगल ही नहीं रहा है सर उस हरिया के बारे में कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही है अपने गांव से भी गायब है लेकिन पता चला है कि हरिया का निम्मी के स्कूल के केमिस्ट्री टीचर वरुण से मिलना जुलना था हरिया के कॉलीकॉट में वरुण का नंबर भी मिला अरे 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 रुको 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 उठिए उठिए वरुण सर उठिए 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 आपके स्कूल की लड़कियों ने तो आपकी तारीफों के बहुत कम पाल गए हाँ बस अब उस पुल पे से आपको नीचे गिराना है टीचर के नाम पे कलंक है तू बोल क्या क्या निम्मी के साथ सर बच्चों ने जब उस दिन उस पर पानी डाला तो मैं उसका रूप देखते रह गया नजर ही नहीं हटी उस पर से और कौन कौन शामिल थे तेरे साथ हसमुख उसके लोग उसी के फार्म हाउस में क्या ना ये सब कुछ नहीं सर ये ये मेरा प्लान नहीं था सर किसका प्लान था इतना बड़ा गेम खेल रहा था तू तो निम्मी का मामा है ना तूने इन लोगों के साथ निम्मी निम्मी टाइम नहीं है मेरे पास साहब की खूबसूरती के बारे में मुझे पहले से ही मालूम था लेकिन कभी ठीक से उसको देखा नहीं था क्या करूं साहब हमारी बिरादरी में इतनी खूबसूरत रूपवती लड़की आज तक पैदा नहीं हुई थी और उसका बाप हमेशा उसको काले के पीछे छुपा के रखता था और फिर मैंने भी ठान लिया था 
आपकी निमी की खूबसूरती क्या उसे पूरा का पूरा अपना बना लूंगा निमी के स्कूल के इस मास्टर से मेरी अच्छी दोस्ती थी इसने भी उस दिन स्कूल में निमी को देख लिया था कि वो गोरी है और इसके भी मुझसे लाल टपक पड़ी सर मैंने कहा कि जगह का इंतजाम नहीं करूंगा मेरी हरिया से अच्छी दोस्ती थी फिर हमने शहर से नशे के इंजेक्शन मंगवाए और निम्बू को उठा लिया मामा हाँ मामा मामा क्यों लाया आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए अरे कुछ नहीं बता पाओगे तू अब तुझे तेरी असली पहचान देंगे हम उधर गोवर्धन निमी को ढूंढ रहा था और इधर हम लोग निमी के साथ मजे कर रहे थे गोवर्धन को दीपू पर शक था जब उसने उसके बाप को धमकी दी थी कि वो दीपू का मुंह काला करके उसके गले में जूते की माला पहनाएगा और तुमने दीपू को भी मार दिया हमने सोचा कि आपको लगेगा कि दीपू की हत्या गोवर्धन ने की है और गोवर्धन हमेशा निम्बी पर हाथ छोड़ते रहता था तो उसकी हत्या का शक भी आप उसी पर करेंगे इसलिए आप गोवर्धन को ही ढूंढते रह जाओ इसलिए हम उसको मारकर गायब करने की सोची और गोवर्धन भाग गया अब वो आपके हाथ भी लग जाए तो हत्या का शक हंसमुख पर आए तो हमने पहले से ही निम्बी को मारकर उसके लाश को हंसमुख के खेत में फेंक दिया और उसकी लाश को जला दिया था तो सिर्फ निम्मी और दीपू ही नहीं लड़जो ने जो आत्महत्या करने की कोशिश की थी उसे भी तूने ही भगाया ना साला मेरा तो खून खोल रहा है कि आग ही लगा दू ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे आग लगानी पड़ेगी तू तो, तो सही कहती थी लज्जो मैंने अपनी लाचारी उस बेचारी निम्मी पर तो आप उसके जीते जी कभी उसको उसकी जिंदगी जीने ही नहीं दी उसके सपने ही नहीं उसका रूप भी उससे छीन लिया मैंने <laughs> गोवर्धन ने अपने जिस डर के लिए निम्मी का रूप छीनने की भूल की निम्मी ऐसे ही अपराध का शिकार बन गोवर्धन ने जो किया उसे बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता लेकिन यह केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा समाज आज भी प्रेम और वरुण जैसे हैवानों से भरा पड़ा है औरत चाहे किसी भी धर्म जाति या रूप की हो ऐसे लोगों के अंदर का जानवर उन्हें अपना शिकार बना सकता है और एक ऐसा ही खतरनाक जानवर प्रेम गोवर्धन के खुद के परिवार में पल रहा था अपनी बेटी को पराई आंखों से सुरक्षित रखने की कोशिश में गोवर्धन अपने परिवार के अंदर की हैवानियत को समझ नहीं पाया वो सोच रहा था कि निम्मी का गुनेगार कोई बाहर वाला था लेकिन असल गुनेगार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था उसे झूठी सांत्वना दे रहा था कि वाकई में चौका देने वाला था अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ स्वस्थ रहिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.